पंगा मत लेना बर्बाद हो जाएगा कह देती हूँ ब्याज देने की औकात नहीं है ऊपर से मोहलत मांग रहा है समय ठीक नहीं चल रहा है दो बार कार एक्सीडेंट हो चुका है दीदी थोड़ी मोहलत दे है? वो कहावत है ना नाच ना जाने आंगन टेढ़ा कर्ज वापस करने की औकात तो नहीं है ऊपर ऐसी बहाले बना रहा है नाम क्या है राज राजन ये मूंग और मसूर की दाल तेरी एक बीवी और एक बच्चा है ना शर्म नहीं आती है तुझे काम नहीं आता है तो ड्राइविंग छोड़कर कोई और काम कर ले और अगर तुझसे नहीं हो रहा है ना तो अपने बीवी को काम पर भेज दे दीदी एक हफ्ते का समय दे दीजिए कोई समय मामा नहीं मिलेगा सुन पुनीत गाड़ी लेकर घर पहुँच दूसरी चाबी है ना है ना दीदी कार नहीं होगी तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा जो कुछ भी कहना है घर आकर कहना चिट्ठी लिखी है उसकी मौत का कारण और कोई नहीं है तू उस औरत के खिलाफ कंप्लेंट लिखाएगा चल जाए यहां से शर्मा फाइनेंसिंग कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर हूं सर आप खुद देखिए सर ये क्या कर दिया खरीदे हुए एक साल भी नहीं हुआ था अब जल्दी से कुछ कीजिए वो बर्बाद हो जाएंगे आप चिंता मत कीजिए अब बस इस पर साइन कर दीजिए मैंने ओनर को इन्फॉर्म कर दिया है हम लोग पूरी दुनिया को नचा दे और वो है की हमें ही नचा रहा है सर ज्यादा बात मत कीजिए मैंने कहा ना आपसे हम देख लेंगे सर ऐसी सिग्नेचर ले लो बना हुआ है लगातार कार और बाइक को चलाने की घटनाएं सामने आ रही है ऐसा ही एक दृश्य अभी हमारे सामने है भाई, ये हाँ? क्या आप लोग तुरंत पहुंच जाते हैं अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है थोड़ा सब्र रखिए मैडम उसके बाद अपनी कहानी शुरू कीजिए ओके कट करो मेकअप कितने बजे है बाइक यहाँ खड़ी की थी यही कोई रात के बारह बजे सर कंपनी के कलेक्शन बिल भी बाइक में ही रखे थे आप कौन सी कंपनी में काम करते हैं मनीष शर्मा फाइनेंस कंपनी के रिकवरी डिपार्टमेंट में सर मीडिया वालों के पास कोई और काम नहीं है डिपार्टमेंट में अगर कोई कदम उठाना चाहे उससे पहले ये लोग गढ़ी गढ़ाई कहानियां बना देते हैं अच्छा आप लोगों को कुछ कहना है सर आज से पंद्रह साल पहले ऐसी एक घटना घटी थी वो घटना वीरुगम बक्कम में हुई थी सर उस घटना को अंजाम देने वाला एक साइको था सर मुझे लगता है की इस घटना को अंजाम देने वाला भी कोई साइको होगा सर ऐसा होने की संभावना कम है सर 
क्योंकि जितनी भी गाड़ियां जली हैं सब मनी शर्मा फाइनेंस कंपनी की ही हैं उन पर बहुत सारी शिकायत दर्ज है सर उनसे भी पूछताछ करनी होगी मनी शर्मा फाइनेंस कंपनी के मालिक ने भी ये शिकायत दर्ज कराई है उसका सेंट्रल गवर्नमेंट से तो लिंक है लेकिन बहुत टार्चर है मीडिया वाले पहले ही चिल्ला रहे हैं हमारे प्रदेश की कानून व्यवस्था ठीक नहीं है अब ऊपर से ये नई मुसीबत सबके डिवीजन में अनसुलझे हुए केस हैं। आप उन पर ध्यान दीजिए ये सब आपके लिए जरूरी है इसके लिए मैं एक स्पेशल टीम का गठन करूंगा इस जिम्मेदारी के लिए इंस्पेक्टर काली ही सही रहेंगे सर वो क्या कहा सैडिस्ट वो एक जंगली है तुम्हारी नजर में एक साइको को पकड़ने के लिए एक सैडिस्ट ही सही रहेगा सर उसके ऊपर कई एलिगेशन है सर अरे एलिगेशन किसके ऊपर नहीं है इनके ऊपर भी एलिगेशन है किसके ऊपर क्या एलिगेशन है बताऊं? वो सब छोड़ो मैंने फैसला कर लिया है इंस्पेक्टर काली ही इसके लिए सही रहेंगे आप सब लोगों को उनकी इन्वेस्टिगेशन में पूरी मदद करनी होगी मीटिंग ओवर सर दोपहर के दो बज रहे हैं आज घर पर बढ़िया खाना बना है मुझे बहुत जोर से भूख लगी है अब आप लोग भी जाइए और भर पेट खाना खाइए यहाँ हमारी जिंदगी में आग लगी है इनको पेट भरने की पड़ी हुई है छोड़िए सर दरवाजा बंद किया सो रहा है सस्पेंड होने की अच्छी सजा है पागलों के साथ काम करना पड़ रहा है किस्मत फूट गई मेरी आ, सर 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 कमिश्नर ने मुझे भेजा आपको बुला कर लाने के लिए ये देखे सर मेरा आईडी कार्ड बापरे बहुत जोर से लगी है सर मैंने डोरबेल बजाया था लेकिन आपने दरवाजा नहीं खोला इसलिए मजबूरन मुझे अंदर आना पड़ा सर सॉरी यार कल रात से ही कमिश्नर साहब आपको फोन लगा रहे हैं लेकिन आपका फोन स्विच टॉप स्विच टॉप आ रहा है सर इसीलिए कमिश्नर साहब ने मुझे आपके पास भेज दिया सर अरे बापरे तुम्हारा ये नाम बड़ा अजीब है प्रभु की स्तुति अब आपको क्या बताओ सर दस सालों तक मेरे माता पिता को संतान नहीं हुई अरे बाप रे ग्यारह सालों तक वो प्रभु की स्तुति प्रभु की स्तुति करते रहे उसके बाद सर मैं इस धरती पर पैदा हो गया इसने मेरा नाम प्रभु की स्तुति रख दिया सर अच्छा ठीक है तुम रुको मैं ना क्या था अरे ये अंडा फोड़ कर खाओ तुम्हारे लिए अच्छा है सर सर मिस्टर काली आ गए आओ काली ए ये उधर रखकर चलाते रहो देखो नीचे लगने मत देना ठीक है सर क्या बात है रात को सेलफोन स्विच ऑफ कर देते हो सॉरी सर कोई बात नहीं जानते हो मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है मनी शर्मा फाइनेंस कंपनी नाम की एक फाइनेंस कंपनी है जो गाड़ियों के लिए घर के लिए फाइनेंस का काम करती है कोई पागल आदमी रात भर सोए बिना इस कंपनी के फाइनेंस की हुई चीजों को जला दे रहा है बहुत मुसीबत खड़ी कर दी है इस केस को हैंडल करने के लिए पूरे डिपार्टमेंट की मुखालपत करके तुम्हें रीअपॉइंट कर रहा हूँ मुझे तुम पर पूरा भरोसा है पर मैं क्या करूँ न तुम्हें छोड़ सकता हूँ न तुम्हें रख सकता हूँ तुम्हारे लिए तुम्हें अपना नाम कमाने का एक अच्छा मौका है लीगली मैंने सबको कॉपी भेज दी है यहाँ के सब इंस्पेक्टर तुम्हें कॉपरेट करेंगे hmm, सुनो इधर आओ सर ये मिस्टर स्तुति हैं। नमस्कार सर ये तुम्हारे गांव का है तुम्हारी मदद के लिए दरअसल बात ये है कि ड्यूटी टाइम पर पीने के कारण सस्पेंड हो गया था इसे दोबारा रख लिया है तुम्हारी मदद के लिए तुम्हें वेपन देने के लिए कहा है लेकिन तुम इसका इस्तेमाल करके किसी को मार मत देना घुटनों के नीचे ही गोली मारना सर आपने जो मुझ पर विश्वास किया है उसके लिए शुक्रिया ओह अरे ये शुक्रिया कहने में अपना समय बर्बाद मत करो एक घंटे में बिरयानी तैयार हो जाएगी इसको खा कर जाना <laughs> क्या देख रहे हो ये सब भी तुम्हारी तरह है एनकाउंटर बॉयस है 
महीने में एक बार इन्हें खाना खिलाता हूँ तभी मुझे चैन मिलता है ठीक है सर तो मैं चलता हूँ ओह ठीक है जाओ ऑफिस जाकर साइन करके ज्वाइन कर लो जाओ ओके सर सर सुनो काली जी हफ्ते में एक बार मुझे रिपोर्ट करना ओके सर हम्म अब जाओ सर ये कर पाएगा क्या <laughs> इसका जन्म ही कामयाब होने के लिए हुआ है हमारे डिपार्टमेंट में कुछ लोग बस शेर की तरह चिल्लाते रहते हैं लेकिन ऐसा नहीं है ये आसमान में उड़ने वाले बास की तरह है जब ये शिकार देखता है तभी नीचे आता है पैसा नहीं आया मैडम आप अपना पल्लू ठीक कर लीजिए सर आप अगर बुरा ना माने तो तो इसकी जगह तुम्हारी बीवी को लेकर आए क्या अरे ये बताओ ये दिन कर आएगा या नहीं सर वो बच्ची को लाने के लिए स्कूल गए हुए हैं सर अभी आ जाएंगे सर, 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 मेरी वाइफ को क्यों बैठा के रखा है सर वो देख नहीं सकती है सर शांत हो जाइए मिस्टर दिनकर बैठिए सर सॉरी सर मनी डिमोनिटाइजेशन के बाद बिजनेस बहुत मंदा हो गया है सर मिस्टर दिनकर इंडस्ट्री में आपका बहुत अच्छा नाम है इसी वजह से मैंने बिना किसी पेपर वर्क के आपको छह करोड़ रुपए दे दिए लेकिन आपने अभी तक ना तो ब्याज दिया है और ना ही असल आप भी एक बिजनेसमैन हैं और बिजनेस का क्या वसूल होता है आपको तो पता होना चाहिए आपको फोन करो तो आप उठाते नहीं है ना मजबूरी में आपकी पत्नी को मुझे यहाँ लाना पड़ा मिस्टर दिनकर आपने तो मुझे फिल्मों का विलेन बना दिया आप ही बताइए क्या करना है मेरे पास कोई जवाब नहीं था इसलिए फोन नहीं उठाया सर बस एक महीने का समय दीजिए कम से कम इंटरेस्ट तो भर दूंगा लेट फीस पहले ही बहुत हो चुकी है और ऊपर से एक महीने की मोहलत मांग रहे हो देखिए मिस्टर दिनकर मैं आपको एक हफ्ते की मोहलत दे रहा हूँ इस दौरान आपको लेट फीस के साथ इंटरेस्ट भी भरना पड़ेगा वरना मुझे सख्त कदम उठाने होंगे मिस्टर भरत सर इनसे साइन लेकर इन्हें भेज दीजिए ओके सर सर आइए चलो चलो चलते हैं एक मिनट सर अगर आपने फिर से हिला हवाली की तो मेरा भाई आपसे निपटेगा समझ गए ऐसे लोगों को पैसा देने का मतलब अपने आप को कंगाल करना है बस बस यहां पर गाड़ी रोक दो ठीक है सर शिव का भक्त हूं मैं शिव मय हूं मैं स्वामी एक छोटी सी बात पूछनी थी इस इलाके में आजकल कोई रात को गाड़िया जला दे रहा है उसके बारे में कुछ पता हो तो बताओ <laughs> <laughs> मेरे पास दवा है तेरे पास आग है सस्टीवा ये इसका जैविक नाम है राम बाण औषधि है कमाल की अंतरराष्ट्रीय दवा है ये एक कश लेते ही जन्नत की सैर Oh. 
मूंगफली की चिक्की है खा कर देखो भागने वाला अगर ढूंढने वाला बन जाए तो एक दिन ढूंढने वाला भागने वाला बन जाएगा समझ में आया जलाने वाला भी एक है और जिसे जलाया जाएगा वो भी एक है बस ढूंढते रहो सब मिलेगा सब मिलेगा सुनो मुझे चक्कर आ रहा है साहब लेट जाओ सब ठीक हो जाएगा साहब इतने सालों के बाद भी इस देश में कुछ नहीं बदला जो जैसा था वो वैसा ही है देश में किसानों की क्या हालत है तुम जानते नहीं हो वे आर गोइंग विद अ वेरी क्रिटिकल पोजीशन इन द फ्यूचर अगर खेती नहीं बचेगी तो सब भूखे मरेंगे शहरों के लिए जंगल काटोगे तो गांव खत्म हो जाएंगे सब शिवमय है के नगर में फायरिंग हुई है ऐसा वहाँ के सेक्रेटरी ने कंप्लेन किया था वहाँ पर जाने पर मुझे सिर्फ एक कार खड़ी मिली ठीक उसी वक्त एक लड़की को घायल हालत में यहाँ एडमिट किया गया मुझे लगा कि उस घटना का इस लड़की से कोई संबंध होगा इसीलिए मैंने आपको बुलाया हमेशा एजेंट के जरिए ही आती थी मैं बहुत गरीब परिवार ऐसी हूँ सर घर वालों को नहीं पता है <laughs> मैं कंपनी में काम करती हूँ नाइट शिफ्ट है कहकर घर से बाहर निकलती हूँ सर ए, एजेंट ने कहा था एक आदमी है लेकिन वहाँ तो तीन लोग थे सर मुझे जबरदस्ती किसी ने नशे की दवा दे दी और तीनों ने कार में मुझसे मुझसे सहन नहीं हुआ सर और मैं वहीं बेहोश हो गई सर प्लीज सर ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए सर मेरी माँ और एक छोटी बहन है सर अगर उन्हें पता चल गया तो वो सुसाइड कर लेंगे सर प्लीज प्लीज तुम डरो मत ये बात किसी को पता नहीं चलेगी तुम्हें उस आदमी की शक्ल याद है जो तुम्हें यहाँ लेकर आए नहीं सर मैंने नहीं देखा 
सर कार के नंबर से लड़कों का पता लगा रहे हैं जल्दी ही पकड़ में आएंगे उनके पास गन थी सर जो ऑर्डिनरी नहीं थी सर इम्पोर्टेड थी डेफिनेटली इलीगल होगी मुझे तो वो सिंपल साइको नहीं लगते बल्कि क्रिमिनल लगते है लड़की की माँ ऐसी कहा गया की उसका एक छोटा एक्सीडेंट हुआ है लड़की को हॉस्पिटल के गेट आरोप ही छोड़ दिया गया इसीलिए किसी का भी चेहरा सीसीटीवी में रिकॉर्ड नहीं हुआ हमारे पास बस एक ही विटनेस है सर और वो है इमरजेंसी वार्ड का स्ट्रेचर बॉय कहाँ है वो सुबह के तीन साढ़े तीन बजे होंगे काले रंग की शर्ट और पैंट पहनी थी सर पर हेलमेट भी था सर हेलमेट नहीं उतारा उसने जब मैं स्ट्रेचर लेकर बाहर पहुंचा तो वो जा चुका था बस वो लड़की यहाँ पर थी सर एक गवाह और है सेक्रेटरी एक आदमी पिस्तौल लेकर घूम रहा है और आप लोग यहाँ बैठ बातें कर रहे मैं इस एरिया का सेक्रेटरी हूँ आपको पता नहीं है मेरी पहुँच बहुत ऊपर तक है आपने इस केस को ठीक ऐसी हैंडल नहीं किया तो मैं प्रेसिडेंट तक ई भेज सकता हूँ समझे बी केयरफुल आप मुझे गोली मारेंगे मार कर दिखाइए दिखाइए मार कर गोली मारिए मारिए ना गोली मारिए चलिए इधर आइए चलिए अन्ना नगर एक नगर अप्पा पड़ा संतोष नगर आदर्श नगर इन सारे इलाकों में सबसे ज्यादा गाड़ियां जलाई गई हैं ऐसा डिपार्टमेंट से पता चला है ये सभी गाड़ियां मनी शर्मा फाइनेंस कंपनी की गाड़ियां हैं इससे साफ पता चलता है कि ये काम इस कंपनी के किसी दुश्मन का है मे बी वो कोई आम आदमी भी हो सकता है या फिर इस कंपनी में काम करने वाला भी इस कंपनी के बारे में मुझे पूरी जानकारी चाहिए ओके okay, सर ए छोटे इधर आ पुलिस बाप रे जिस आदमी की बात कर रहे हैं मैंने उसे दो तीन बार देखा है काले कपड़े और हेलमेट पहने वो बाइक पर घूम रहा था सर पर ये नहीं पता कि उसने गाड़ी जलाई या नहीं जलाई मैंने अपने मोबाइल से उसका फोटो भी खींचा है अच्छा दिखा इसका फोन देखो और एक पुलिस वाले का फोन देखिए सर सर इसमें गाड़ी का नंबर नहीं दिख रहा है दिखता तो पकड़ सकते थे उसे गाड़ी की नंबर प्लेट ही नहीं दी सर ये फोटो मुझे फॉरवर्ड कर मेरा नंबर ले ले दीजिए सर नाइन एट फोर जीरो सेवन एट फाइव वन सेवन थ्री सर आप व्हाट्सएप पर हो ना हम्म हूँ ना व्हाट्सएप भी सेंड किया सर तेरा नाम क्या है छोटू मुरली सर सर मुझे पुलिस का झमेला नहीं चाहिए सर चाइल्ड लेबर वगैरह में मुझे फंसाओगे तो नहीं ना अरे नहीं छोटू ऐसा कुछ नहीं होगा अगली बार उसे देखेगा तो मुझे फोन करना ठीक है सर
हफ्ते का टाइम दिया था लेकिन कोई जवाब नहीं दिया ये उसी की सजा है ब्याज नहीं आया तो नहीं आया कोई बात नहीं लेकिन मैं तो जैसी चिड़िया का शिकार तो कर सकता हूँ ना अपने पति से कहना जल्दी पैसे लौटा दे नहीं तो अगली बार पांच लोगों के साथ आऊंगा फिर देखना तेरा क्या हाल होगा बर्बाद हो जाएगा। चलता हूँ चिंता मत करो दोबारा जल्दी मिलेंगे गाड़ी रोकना तो कौन हो तुम और इतनी रात यहाँ क्या कर रही हो ओहो, भारत में खड़े होने की भी आजादी नहीं है क्या भारत को आजादी मिले सत्तर साल हो गए हैं लेकिन वो सारी बातें छोड़ो ये बताओ कहाँ से आई हो मधुरई से और भी कुछ जानना है अच्छा ठीक है चलो गाड़ी में बैठो नहीं 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 मुझे हिरासत में लोगे अपनी गाड़ी में बिठाओगे हाँ कौन से सेक्शन में किस जुर्म में और कौन से स्टेशन से हो बताओ अभी के अभी एडवोकेट को फोन लगाती हूँ मैं बैलेंस नहीं है बाद में कॉल करूंगी देखो हम तुम्हें अरेस्ट नहीं कर रहे हैं ये बहुत ही डेंजर एरिया है अगर थोड़ी देर यहाँ रुकी तो कोई उठा के ले जाएगा इसलिए तुम्हें यहाँ ऐसी किसी सुरक्षित जगह पे ले जाएंगे क्या कहा मुझे उठा के ले जाएंगे ये सब मेरे साथ नहीं चलेगा पता भी है मैं कौन हूँ नदी के बीच में बोल लगाकर पानी निकाला है मैंने पर ठीक है रात हो गई है आ, आप इंस्पेक्टर हैं इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो ठीक है आ जाती हूँ चलो आओ गाड़ी में बैठो तुम्हें जाना कहाँ है मुझे पता होता तो मैं आधी रात को बीच सड़क आरोप क्यूँ खड़ी होती अरे वाह मैं आपको सच बताती हूँ सर मैं यहाँ फिल्मों में काम करने के लिए आई थी एक लफंगा मुझे यहाँ ये कहकर लाया कि वो मुझे फिल्मों में अच्छा बड़ा काम दिलाएगा थोड़े थोड़े करके पचास हजार रूपए जोड़े थे मैंने उसने मुझसे वो पैसे भी ले लिए और पानी की बोतल ला रहा हूँ ये कहकर कहीं चला गया और वापस आया ही नहीं ओहो, फिल्मों का चक्कर है क्या नाम है तुम्हारा वैसे तो मेरा नाम प्यारी है लेकिन फिल्मों में काम करने के लिए अमृता पाल रख लिया मुझे अमला पाल बहुत पसंद है सर उसकी एक फिल्म में डायरेक्टर ने उसकी आंखों का एक ऐसा क्लोजअप लिया था क्या बात है सर हाँ, मुझे भी उसी की तरह एक चांस मिल जाए तो तुम यहाँ फिल्मों में काम करने आई हो तुम्हारे पिताजी जानते हैं क्या हाँ, हाँ उन्हें कैसे पता चलेगा मेरे माता पिता है ही नहीं बचपन में ही सर आप डिपार्टमेंट से इसलिए मैं अंदर ले रही हूँ नहीं तो इस वक्त हम दरवाजा भी नहीं खोलते आजकल की लड़कियाँ बहुत बिगड़ी हुई होती हैं। जब मन करे तब भागती रहती हैं और आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं घूर कह रही है रे यहाँ पर अपना नाम और पता लिख सर आप भी दस्तखत करके जाइए ज्यादा देर तक यहाँ रुकना ठीक नहीं है होशियार रहना मैं चलता हूँ अंदर जा क्या देख रही है चल अंदर कभी नहीं सुधरेंगी ये सर दो बज रहे हैं सुबह कितने बजे आना है सर मैं फोन कर दूंगा ओके सर सर दिनकर जी और उनकी पत्नी ने सुसाइड कर लिया है और दिनकर भाई बिजनेस कैसा चल रहा है बस चल रहा है लोन ले लिया है ऐसा लग रहा है जैसे गले में फंदा डाल दिया है लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं इन सब से बाहर आ जाऊंगा इतना विश्वास है यही काफी है सर इंस्पेक्टर कादर बोल रहा हूँ 
ऊपर दो लोगों ने सुसाइड कर लिया है और नीचे बुढ़िया भी मरी पड़ी है अब उसने सुसाइड कर ही लिया है तो हम क्या कर सकते हैं इंस्पेक्टर हाँ देखो मेरे पास पूरे कागजात हैं इसलिए तुम अपनी कार्यवाही पूरी करने के बाद मुझे इन्फॉर्म करना उस घर को टेक ओवर करना है मैं सब देख लूंगा सर हम तुम्हें तुम्हारा इनाम दे देंगे ओके सर मैं सब संभाल लूंगा हाँ। क्या बात है सर हमारे केस की जांच करने वाले इंस्पेक्टर काली आए हैं ठीक है अंदर भेज दो ठीक है सर भाई तुम कुछ भी मत बोलना हा? ये तो कुछ भी नहीं है भैया आइए इंस्पेक्टर बैठिए कमिश्नर का फोन आया था आपने यहाँ आने में बहुत देर कर दी सॉरी सर मैं अपने केस के बारे में ही जांच कर रहा था और इस केस के सिलसिले में मुझे आपके सहयोग की जरूरत पड़ेगी क्या कर सकता हूँ बताइए केस को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि आप ही की कंपनी में काम करने वाले मैनेजर्स और सीजर्स इन्हीं की गाड़ियों को जलाया गया है हो सकता है कि मुजरिम आपकी कंपनी में काम करने वाला भी हो सकता है या फिर आपकी तरफ से तंग किया हुआ कोई आदमी आपने जब से यह कंपनी शुरू की है तब से लेके आज तक कंपनी में काम करने वाले सारे लोगों की पूरी डिटेल्स मुझे चाहिए जो कार और बाइक जल गई है मुझे उसकी चिंता नहीं है सारी गाड़ियां इंश्योर्ड है लेकिन कार और बाइक जलाकर जो आराम से घूम रहा है वो काले कपड़े वाला शख्स कौन है मुझे उसके बारे में जानना है क्रिमिनल बाहर घूम रहा है उसे पकड़ने की जगह आप मुझसे यहाँ आकर मेरे ही ऑफिस में पूछताछ कर रहे हैं और मुझसे लिस्ट मांग रहे हैं आप <laughs> मेरी बात ध्यान से सुनिए इंस्पेक्टर मेरी कंपनी की डिटेल्स नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी अपने काम को सही ढंग से करने के बजाय यहाँ आकर पुलिस या रॉब झाड़ रहे हैं क्या कहा तुमने मैं यहाँ पुलिस या रॉब झाड़ने आया हूँ काली जबान संभाल कर बात कर उंगली दिखाने की जरूरत नहीं है क्या कहा मैं रॉब झाड़ रहा हूँ काली माइंड योर वर्ड्स इज्जत से इज्जत से बात कर तुझे कैसी इज्जत दो ज्यादा खोजबीन की तो अंदर जाएगा ये डर लग रहा है यहाँ जो भी आता है उसका वेलकम तो करते हो लेकिन उसके बाद उन्हीं लोगों को तुम तंग भी करते हो जानते हो ना मरीना पर हम लोगों ने आंदोलन कैसे किया था अरे बहुत आंदोलन देखे हैं मैंने भी तुम्हारे घर की औरतों के मंगलसूत्र हमारी दुकानों पर गिरवी रखे हैं। पहले आकर उन्हें छोड़ाओ उसके बाद आकर बात करना मुझसे हमारे मंगल गिरवी हो सकते हैं लेकिन हमारी अंतरात्मा नहीं हमारे यहाँ पर दूसरे स्टेट के लोग होटल चलाते हैं आंध्रा के लोग मैस चलाते हैं और केरला के लोग चाय की दुकान इतना ही नहीं तुम्हारे उत्तर भारत ऐसी कितने लोग यहाँ पर आकर मेहनत मजदूरी करते हैं और मणिपुर नागालैंड मेघालय के लोग शांति ऐसी यहाँ पर अपनी जिंदगी जी रहे हैं लेकिन हम हम किसी भी राज्य में जाते हैं तो वहाँ से मार कर हम लोगों को भगाया जाता है भैया ये ज्यादा ही बोल रहा है कमिश्नर को फोन कीजिए सर यहाँ इंस्पेक्टर काली मेरे ऑफिस में गुंडागर्दी कर रहा है केस के बारे में पूछताछ करने की जगह इस इंस्पेक्टर पर राजनीति का भूत कुछ ज्यादा ही चढ़ा हुआ है सर जरा काली को फोन दीजिए सर क्यों काली क्यों परेशान कर रहे हो तुम वहां से तुरंत वापस आओ यस सर ये मेरा ऑर्डर है ओके सर जंगली काली ने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया है सर मेरी बात का बुरा मत मानिएगा ऐसे लोगों को पकड़ने का एक और रास्ता है सर हम लोगों को ये सब छोड़कर एक और काम करना चाहिए कार और बाइक के जहाँ अलग अलग पुर्जे बिकते हैं वहाँ पर पूछताछ करनी चाहिए अगर ऐसे इलाकों में हम लोग जाकर के पूछताछ करेंगे तो मुझे विश्वास है कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा सर ऐसा कोई इलाका तुम जानते हो सर शहर में बहुत सारे ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पर इस तरह का काम होता है उनमें से कुछ को जानता हूँ ठीक है तो चलो तुम्हारा गाना अच्छा था देह बेचने वाली लेकिन तुम्हारे पास आने वाले ग्राहकों को सावधानी बरतने के लिए कहो शराब पीने से मना करो उनको अरे पीने के लिए पानी ही काफी है पहले हम लोगों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार कर दिया था हमारी संस्कृति के खिलाफ जो कुछ भी उसे चला दो विदेशी चीजों का बहिष्कार करो नहीं समझ में आता है सर देखिए कैसे जला रहा है सर मुझे लगता है अपना केस सॉल्व हो गया सर 
शक की कोई गुंजाइश नहीं है जिस साइको को ढूंढ रहे वो यही है सर आइए इसे पकड़ते हैं सर यही है वो आओ मेरे साथियों तुम ही लोग ग्राहक हो ना हा? अंग्रेजों के झंडे लगे वस्त्रों को सबसे पहले जलाना होगा मैं नहीं छोड़ूंगा विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करो हमारे समय में कितना पौष्टिक नाश्ता होता था लेकिन आज लोगों को नाश्ते में क्या मिल रहा है एक कटिंग चाय के साथ एक बिस्कुट या एक ब्रेड का टुकड़ा एक मधुमेह करोगी ये सब खा सकता है अगर यहाँ कोई स्वतंत्रता सेनानी होते ना तो एक आदमी को सही खाना ना मिलने पर वो पूरी दुनिया में आग लगा देते दादाजी जरा चुप हो जाइए प्लीज <laughs> बेटी अगर ऐसे ही चुप रहते तो क्या हमें आजादी मिलती तुम बहुत भोली हो बेटी क्या बोल रही है? <laughs> कौन है ये हम इन्हें अच्छी तरह जानते हैं सर पुराने नेता है स्वतंत्रता सेनानी भी है मानसिक हालत ठीक नहीं लगती पोती पास में ही टेलर की दुकान चलाती है इनका इस केस से कोई संबंध नहीं है सर इन्हें छोड़ देते हैं ठीक है छोड़ दो दादाजी सुनो बेटी 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 यहाँ बेटी रुको बेटी चलिए सुनो बेटी इनका ख्याल रखो इन्हें घर से बाहर मत निकलने दो किसी हॉस्पिटल में भर्ती कर दो चाहो तो लेटर मैं दे देता हूं। शुक्रिया सर अब तुम जा सकती हो दादाजी अब चलिए तेरी आंखों में मुझे ज्वाला दिख रही है तू तो जलाने के लिए पैदा हुआ है जब जब अन्याय होगा तो उस जगह पर पहुँच कर अन्याय करने वालों को सजा देगा तेरा जन्म इसलिए हुआ है तो इस दुनिया में पाप करने वालों को दौड़ा दौड़ा के दौड़ा दौड़ा के मारेगा दादाजी चुप रहिए। ठीक है ठीक है चलिए आप यहाँ ऐसी चलिए चलिए याद रखना कहा 
कोशिश कर रहा था लड़का मुरली मिर्गी के दौरे से ही मरा है ऐसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट साफ साफ कह रही है सीवियर ब्रेन स्ट्रोक सर मुझे लगता है इस लड़के ने साइको को देख लिया होगा उसी शॉक में से दौरा पड़ गया होगा सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता हेलो हेलो सर मैं लेडीज हॉस्टल से बोल रही हूँ आप फौरन यहाँ आइए इस लड़की ने मुझे तंग करके रखा हुआ है जल्दी आइए सर जितनी जल्दी हो सके ठीक है आता हूँ इंस्पेक्टर के कहने पर तुझे यहाँ रखा था और तू क्या कर रही है रास्कल, तुझे छोड़ूंगी नहीं ए, तू क्या कर रहा था अपनी आंखें बंद करके बैठा था क्या तनख्वा मेरे लिए था और काम इनके लिए करता है चुप कर मुझे कुछ नहीं सुनना जब देखो तब सोता रहता है काम चोर कहीं का रास्कल आइए सर बैठिए बोलिए मैडम क्या बात है जब से ये लड़की आई है मुझे परेशान करके रखा है नाक में दम करके रखा है इस लड़की ने इसने क्या किया है जानते हैं थैंक यू मेरा डांस कैसा लगा बहुत अच्छा ओके आप तुम लोगों ने लास्ट फिल्म कौन सी देखी थी यहाँ कोई टीवी नहीं है टीवी और कनेक्शन है तो सिर्फ वार्डन के रूम में है सिर्फ टीवी का कनेक्शन ही नहीं उस वार्डन ने कमल के साथ अंडरग्राउंड कनेक्शन रखा है हमारी उस ताना शाह वार्डन की टीवी कनेक्शन नहीं है तो क्या हुआ हम खुद सीन क्रिएट करेंगे ये है वार्डन की लाश और मैं इसकी बहू हूँ मेरी प्यारी सासू पूरी खाकर कैसे कार मार कर मर गई रे तुम सब यहाँ चुप क्यों बैठी हो तुम भी शुरू हो जाओ ना सर और इसे ले जाइए यहाँ से 
दूसरों के मामले में तुम्हें दखल देने की क्या जरूरत है वहाँ चुपचाप रहना चाहिए तुम क्या खुद को जेम्स बॉन्ड की औलत समझती हो अरे स्तुति सर गाड़ी बस स्टैंड पे ले चलो सर ये दो हजार रूपए पकड़ो सर, चुपचाप सर, सर, चली जाओ प्लीज सर मुझे ऐसे मत छोड़िए सर मैं ना समझ सर बर्बाद हो जाऊंगी मैं अगर अपने लक्ष्य में कामयाब हुए बिना वापस चली गई तो मेरे सपनों का क्या होगा मेरी इज्जत चली जाएगी सर मेरे लिए मेरे सम्मान से बढ़कर आप कुछ नहीं है ऐसा मत कीजिए ना सर वरना कल खबर आएगी कि एक जवान लड़की ने आपकी वजह से खुदकुशी कर ली आप भी फंस जाएंगे सर तो तुम कहना चाह रही हो कि तुम्हारी फोटो एल्बम उठा हम भी तुम्हारे साथ घूमे क्या इतनी सी बात को बढ़ा रहे हैं सर बस एक हफ्ता रहने के लिए कोई जगह दे दीजिए प्लीज सर एक हफ्ते में कोई ना कोई इंतजाम करके मैं चली जाऊंगी सर सर प्लीज सर, प्लीज सर। शादी की मदद कर दीजिए फिल्मों में बड़ी हीरोइन बन जाएगी ना तो हमारे बारे में इंटरव्यू में बोलेगी सर हाँ सर सिफारिश कर रहे हो ऐसी बात नहीं है बेचारी अनाथ है जवान है जमाना बहुत खराब है आप तो जानते ही सर ठीक है गाड़ी घर की तरफ ले चलो थैंक यू सर थैंक यू सो मच ये तो बहुत बंगला है घर है कि क्या है जहाँ देखो बॉटल ही बॉटल मुंह क्यों बना रही हो बैचलर का घर है ऐसे ही रहता है थोड़ा एडजस्ट करो तुम भी क्या लड़की हो गम की तरह चिपक गई हो सर से देखो एक हफ्ते का समय है तुम्हारे पास जल्दी से इंतजाम कर लो विदेशी आतंकवादी है हे सुनो सुनो इट मीन्स इट मीन्स अनसेटिस्फाइड आंटीज मतलब कि इट्स अ मेंबरशिप इट्स अ हाई क्लास फेलोशिप दैट्स अ बूम बेबी किसी आंटी का फोन आ रहा है हेलो हेलो कहां हो एड्रेस <laughs> नहीं मिल रहा है रोल नंबर 32 तीसरी गली सर तीसरी गली में देखने में तो घरेलू औरत लगती हो फिर ये काम क्यों करती हो सॉरी सर पति कहा है तुम्हारा <laughs> दुबई में इंजीनियर है सर प्लीज सर मेरे लिए कोई मुसीबत खड़ी मत करना तेरा पति दिन रात करके वहाँ तेरे लिए पैसे कमा रहा है और तू यहाँ रंगरलिया मना रही है, है तेरी फैमिली है इसलिए छोड़ रहा हूँ वरना तुझे भी अंदर कर देता hey, आंटी वॉट इज दिस वेज माई फीस विमेन मेरा चार्ज क्या है तुम जानती हो न तो चल मेरे साथ मैं तुझे करता हूँ इसने मुझे चीट किया है अपने पच्चीस साल के राजनीतिक सफर में तीन बार मंत्री बना हूं मैं मेरे ऊपर आज तक कोई दाग नहीं लगा उंगली तक नहीं उठी मैंने सुना था कि अपने ही परेशान करते हैं उसी तरह से ये लड़का मेरे घर में जन्मा है ओह इट्स वेरी हॉट यहाँ पे तो एसी भी नहीं है एसी सी हाँ फोन करते ही लग जाएगा लगवाओ क्या इस बार माफ कर दीजिए सर मीडिया को पता चला तो बहुत बदनामी सर मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है लेकिन अपने बेटे को संभालिए इसकी जल्दी से शादी करवा दीजिए नहीं तो इसे यूएसए भेज दीजिए <laughs> यहाँ रहकर मेरा नाम खराब किया वही बहुत है अब चलता हूँ सर कौन सी मनहूस घड़ी में तू पैदा हुआ था रमेश लेकर आओ इसे आया सर चलता हूँ साहब आओ चलो बाय समय कितना खराब हो गया है सिर्फ समय ही नहीं सर हमारी संस्कृति भी हम्म खाना तो बहुत ही अच्छा बना है और स्वादिष्ट है बस 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 सर सर चटनी दो सर नहीं बस बस पूछो सर अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ बोलो कहीं और जा कर रहूंगी तो मुझे किराया देना होगा बहुत खर्चा हो जाएगा सर और मेरे पास पैसे भी नहीं है सेफ्टी की भी बात है इसलिए अगर आप कहें तो जब तक कि मुझे कोई अच्छा चांस नहीं मिल जाता आपके लिए खाना बना दिया करूंगी और यहाँ कोने में पड़ी रहूंगी सर यहाँ रहूंगी तो आ, रोज सुबह में आपको गरम गरम इडली बनाकर खिलाऊंगी सर प्लेट में इडली डालकर सर पर पत्थर डाल रही हो ऐसा नहीं है सर प्लीज सर ठीक है ठीक है जब तक चांस नहीं मिलता यहाँ पर रह सकती हो 
लेकिन आवाज नहीं आनी चाहिए थैंक यू सर एक बात बताओ रोज रात को आप और सर बाहर घूमते रहते हो दिन में आपकी ड्यूटी नहीं होती है क्या क्या कहा घूमते हैं नाइट ड्यूटी है आजकल रोज रात को एक साइको कार और बाइक चला रहा है उसे ही पकड़ने के लिए अपने सर को स्पेशली अपॉइंट किया गया है और उनकी मदद के लिए इस प्रभु की स्तुति की भी पोस्टिंग की गई है उसके पकड़े जाने तक शिवरात्रि रहेगी ठीक है ठीक है अच्छा आप मिश्किन सर को जानते हैं क्या वो कौन है वो बहुत फेमस डायरेक्टर है रात में भी सन पहन कर ही निकलते हैं अच्छा हाँ आप किसी तरह मुझे उनका नंबर लाकर दे सकते हो क्या प्लीज 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 ठीक है ठीक है लेकर देता हूँ हमारा सवाल ये है कि गरीब किसान आजकल आत्महत्या ज्यादा कर रहे हैं इसकी वजह क्या हो सकती है वजह बहुत छोटी सी है दरअसल किसानों के ऊपर जो कर्जा चढ़ गया है यही सबसे बड़ी वजह है अक्सर वो खेती के लिए खेती के सामान के लिए ट्रैक्टर वगैरह के लिए कर्जे लेते रहते हैं जिस तरह से व्यवसाय बढ़ाने के लिए कर्जे की जरूरत पड़ती है उसी तरह खेती में भी कर्जे की जरूरत पड़ती है लेकिन जब फसल उतनी नहीं होती है किसी भी वजह से तो वो कर्जा चुका नहीं पाते हैं और ऊपर से उनके बच्चों वगैरह की पढ़ाई लिखाई भी है इस तरह उनका कर्जा एक के बाद एक बढ़ता ही चला जाता है और वो चुका नहीं पाते इसके अलावा गांव में बेहतर पढ़ाई की व्यवस्था भी नहीं है तो उन्हें शहर जाना पड़ता है कुल मिलाकर ये है कि किसानों के ऊपर खर्चे ज्यादा है और कमाई के साथ कंपनी की गाड़ियों को चला रहा है देखता हूँ देखता हूँ कौन है कैसे जलाता है मनीष शर्मा फाइनेंस के नाम से पूरा शहर कांपता है पता है ना मेरा ऑनर भी मुझसे बात करने में डरता है वो साइको सबकी गाड़ी को जलाएगा लेकिन मेरी गाड़ी की आरती उतार कर जाएगा किससे बात कर रही है तू मैं प्रोफेसर मैडम ऐसी बात कर रही हूँ तेरी प्रोफेसर को रात के दस बजे ही बात करने को टाइम मिलता है जहाँ अंदर जाकर बात कर ठीक है पापा आपके बारे में तो सब जानते हैं गाड़ी बाहर खड़ी करोगे तो बार बार उठकर देखना पड़ेगा आपकी तबीयत भी खराब हो जाएगी सुनिए ना मेरी बात ए जी मेरी बात मानिए ना क्या कहा मेरी बात मानिए जी मानूंगा ना क्यों नहीं मेरी जान मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ छोटी अंदर है। तो छोटी का छोटा भाई भी तो चाहिए ना बाइक अंदर कर देता हूँ फिर आता हूँ जरा इसे धक्का लगाओ 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 शाबाश 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 लगाओ धक्का लगाओ शाबाश जोर लगाओ लगाओ जोर लगाओ 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 खुल गई अरे खुल गई तो बांधो ना खड़े खड़े देख क्या रही हो अरे बांधो बाइक पकड़ रखी है आपको मैंने नामों की लिस्ट फैक्स की है अपने लोगों को सिविल ड्रेस में खड़ा रखी है मैं वहाँ आकर देख लूंगा ओए सर वहाँ क्या कर रहे हो उस गाड़ी को रोको बारह क्या हो गया साहब आजा हाँ साहब बुला रहा क्या है साहब बुला ए, क्या है गाड़ी में की बेटिया है साहब मुझे बहुत दूर आ, जाना है स्तुति गाड़ी को अच्छी तरह से चेक करो जी सर बोले स्तुति पकड़ो शटर खोल साहब कहा ना गाड़ी में सेब की बेटिया अरे साहब दे के निपटा लो ना साहब और चाहिए क्या साहब मार क्यों रहे हो ले दे के निपटा लो ना नीचे बैठ तू भी स्तुति जाकर चेक करो गाड़ी में क्या है बैठे रहो चुपचाप रिश्वत देगा देसी है सर देसी नहीं है जेट बुलेट क्या क्या नाम है बे चल पी साहब जब सरकार अच्छे प्रोडक्ट बेच रही है तो ये नकली प्रोडक्ट बेच कर लोगों की जिंदगी क्यों खराब करते हो तो ते ये एरिया कोडम बगम पुलिस स्टेशन की हद में आता है ना इन स्टेशन में सरेंडर करो और मुझे इन्फॉर्म करो ठीक है मैं राउंड पे जा रहा हूँ चलो अरे साहब साहब अरे क्या साहब अरे साहब अरे साहब अरे यार कहा फंस गए यार चलो ए 
एजी, 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 कोई बेल बजा रहा है क्या है कोई बेल बजा रहा है जाके देखो चोर बेल बजा रहा है अभी कौन आया होगा जाकर देखो मैं नहीं जाऊंगी चोर हुआ तो अरे बेवकूफ तू नहीं आवाज सुनी ना एक लगाऊंगा जाकर देख सर ये सब क्या है सर क्या है सर मनीष शर्मा फाइनेंस कंपनी में काम करने वाले आप ही है ना सर मैं ही हूँ मैं रात की ड्यूटी पर हूँ आपकी बाइक कहा है सर बाइक अंदर रखिए मेरी बात सुनिए कोई भी साई को मेरे घर पर आने की हिम्मत नहीं करेगा मैं अलग ही टाइप का आदमी हूँ मेरे बारे में सबको पता है आप नाराज क्यों रहे सर मैं तो अपनी ड्यूटी पर हूँ आप आराम से सो जाइए सर आराम से ही सो रहा हूँ आप जाकर आराम से अपनी ड्यूटी कीजिए कल अगर मेरे दरवाजे पर आए तो मैं मारूंगा आज लगता है ये ईमानदारी से ड्यूटी कर रहा है ठीक कहा क्या बात है नाइटी बड़ी टाइट दिख रही है थोड़ी टाइट हो गई है ठीक है कल डबल एक्सल लेकर आऊंगा हाँ ठीक है बाबा कल मिलती हूँ आकर अब कौन आ गया पता नहीं ये क्या है उसमें क्या देख रहे हो आप पुलिस ही आई होगी उनको पैसे चाहिए ना चलो जाकर देखते हैं अगर वो पुलिस वाला निकला तो उसे छोड़ूंगा नहीं मारूंगा पहले चोर से ज्यादा तो पुलिस वालों ने परेशान कर दिया है चैन से सोने भी नहीं देते हाँ। अब देखना पुलिस वाला मुझे देखकर कैसे भागता है शर्मा फाइनेंस के नाम से पूरा शहर कांपता है पता है ना कोई भी साई को मेरे घर पर आने की हिम्मत नहीं करेगा मैं अलग ही टाइप का आदमी हूँ मुझे बहुत लग रहा है। क्यों रे? मेरी कंपनी की गाड़ियाँ चलाते चलाते मेरे घर पर आ गया तू तो। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा सर सर इन्हें कुछ मत करना सर इन्हें माफ कर दीजिए कुछ नहीं जानते प्लीज सर मेरे पति बहुत अच्छे आदमी है सर इन्हें कुछ मत करना सर प्लीज छोड़ दीजिए इज्जत से चला जाए यहाँ से मेरे सिर से खून आ रहा है क्या देखो रिश्ते मेरा सिर तोड़ दिया और ऊपर से सेल्फी ले रहा है सेल्फी मत लेना अरे मेरी बेटी के साथ सेल्फी फेसबुक पर डाल देगा उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी मुझे चक्कर आ रहा है चक्कर आ रहा है अरे बाप रे बाइक बाहर निकालो निकालो निकालता हूँ निकालता हूँ प्यारी चल निकाल निकाल मारना मत बाइक मैं बाइक बाहर निकालता हूँ दरवाजा खोल जल्दी कर सही को भैया मैं शुगर पेशेंट हूँ मुझे चक्कर आ रहा है थोड़ा ग्लूकोज पी लू क्या सुनिए इसे जल्दी से चला दीजिए नहीं सही को भैया नहीं मैंने आज तक मेरे घर का चूल्हा भी नहीं जलाया आज मुझसे तुम मेरी गाड़ी जलवा रहे हो मैं ही जला देती हूँ आपकी जान से कितनी नहीं है मैं इसे जला देती हूँ ये केस तो बिगड़ता ही जा रहा है सर सर मेरी बाइक की हालत देखिए सर हाँ। मेरे घर में घुसकर मेरे सिर पर मारा सर मेरी बीवी के हाथों मेरी बाइक जलवा दी सर और इतना ही नहीं मेरी बेटी के साथ सेल्फी ले ली सर बेटी सर को सेल्फी दिखा दो हाँ। मेरा मोबाइल नंबर देकर 
सारे फोटोज मेरे व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करने बोलो ओके सर और साथ ही एक रिटर्न कंप्लेंट भी ले लो ओके सर सर उसे किसी भी हाल में पकड़ लीजिए सर चलो 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 कर दीजिए चलो क्या लगा क्या पे चलो जाओ अपने घर जाओ चलो निकलो जाओ जाओ यहां से सब शिवमय है <laughs> उस दिन तू मुझे ढूंढते हुए आया था आज यहाँ पर तुझे मैं ढूंढते हुए आया हूँ नजरे साफ चाहिए तो शिव की शरण में जा अंधेरे को हटाने के लिए प्रकाश को जानने के लिए औषधि ले फिर देखना तेरी नजरें भी साफ हो जाएंगी डोंट वरी ने क्लियर तू हे अरे मुझे क्यों तड़पा रहा है ए, क्या चाहिए तुझे कौन है तू कौन है कौन है क्या चाहिए तुझे कौन है कौन है हे हे सुन ले मेरा भाई तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा मुझे मुझे कुछ भी दिख नहीं रहा ए, मेरा जिंदा नहीं छोड़ेगा कह देता हूँ सुन ले तू मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देता देख मैं तुझे दस करोड़ रुपए दूंगा दस करोड़ पूरे दस करोड़ ए, दस करोड़ रुपए तो उन गरीब लोगों की जिंदगी का ब्याज है ब्याज के ऊपर ब्याज लगाकर आराम की जिंदगी तू जी रहा है ना इसलिए मैंने तुझे अंधा बना दिया तेरी जिंदगी नरक बन जाएगी विश्वास अच्छे फाइनेंस से भी उठ जाता है तुझे खत्म करने से तुझ जैसे लोगों को सब मिलेगा इसलिए तुझे मरना बॉक्स हो सकता है सिर मिला है सर मॉडिया भी नहीं मिली है 
तुम लोगों से कुछ नहीं हो सकता सर सुबह छह बजे सिक्योरिटी वाले ने पहले देखा मेरे भाई को मार दिया ना। किसने किया कुछ नहीं सर इस सेट के इतने ज्यादा दुश्मन हैं कि इसे किसने मारा होगा पता नहीं इस केस को खत्म होने से पहले मैं ही खत्म हो जाऊंगा सर किसी से पूछताछ की नहीं सर जंगली है सर कोई इसके पास भी नहीं फटकता हो सकता है जायदाद के लिए इसने ही अपने भाई को मार दिया हो रुक रुक। ए, तू वही यूएस वाला है ना तेरी इतनी हिम्मत कि तू दोबारा इसी एरिया में आंटियों को ढूंढ रहा है ए, क्यों अपने बाप का नाम खराब कर रहा है चल जाए यहां से चल अपना हेलमेट निकाल मार कर गया सर मार कर गया नहीं मार कर गई है क्या कहा मार कर गई है मतलब वो साइको एक लड़की है इसका उसका बोला तो क्या करेगा तू क्या करेगा काली कोल डाउन मैं बात कर रहा हूँ ना आप बैठ जाइए अरे बैठ जाइए आप सर, बाइक चलाने वाले को अभी तक नहीं पकड़ पाए सीजर धर्मराज को उसके घर में घुसकर पीटा मेरे भाई को मेरे भाई को मारने वाले को अभी तक नहीं पकड़ पाए ये सब क्या हो रहा है सर देखिए मिस्टर संदीप शर्मा सभी एंगल से छानबीन हो रही है आपके भाई के केस के लिए इंस्पेक्टर अरुण की निगरानी में एक स्क्वाड काम कर रहा है ये सिर्फ उस साइको केस को डील कर रहे हैं यही तो यही तो हमें परेशान कर रहा है कि केस ये डील कर रहे हैं केस और किसी को क्यों नहीं दे देते आप कहें तो मैं अपने आदमियों से कहूं मिस्टर संदीप शर्मा मुझे पता है इस केस को किसे देना है आप शांत रहिए इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है अब तक इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि वो साइको एक लड़की है सर <laughs> बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया कहानी सुनाइए सर ये केस जल्दी सुलझ जाएगा सर अब आप जा सकते हैं यहां से ओके okay. बड़ी मुसीबत हो गई है जल्दी से जल्दी इस केस को खत्म करो ओके okay, सर ये लीजिए सर <laughs> इसीलिए तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए लो केले खाओगे तो स्ट्रेस के लिए अच्छे होते हैं नहीं सर मेंटल स्ट्रेस रहने दीजिए ओके बस एक हफ्ते का समय है सभी स्टेशन में चौकसी बढ़ाने के लिए बोल दो ठीक है सर उस बाइक की नंबर प्लेट भी नहीं है कोई भी बिना नंबर प्लेट की बाइक हो मुझे उसकी पूरी जानकारी चाहिए ओके सर और कितने सीजर्स के एड्रेसेस हैं सर थर्टी टू सर उन सभी को फोन करके अलर्ट कर दो ओके सर 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 मुझे एक फिल्म में एक्टिंग का मौका मिल गया है सर बधाई इनका नाम कल्लू खान है ये आर्टिस्ट कोऑर्डिनेटर है सर इन्हीं के जरिए मुझे काम मिला है सर आपसे एक छोटी सी हेल्प चाहिए थी इनका कमीशन टेन थाउजेंड रुपीज है सर दरअसल बात ये है कि इन्हें ये एडवांस में देना होगा आप दे देंगे तो मेरा पेमेंट होता ही मैं आपका वापस कर दूंगी सर प्लीज सर ये धोखा तो नहीं देगा सर मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ सर आर्टिस्ट कोऑर्डिनेटर अजीत सर को तो हर कोई जानता है आप भी जानते होंगे ना स्तुति से दस हजार रूपए निकाल के दे दो और साथ में इसके डिटेल्स ले लो ओके सर सर थैंक यू सर टॉप लाया हूँ बोले तो फोटो दिखाऊ क्या चलो अच्छा है जिंदगी में आगे बढ़ो थैंक यू सो मच सर
सर हमारे बत्तीस सीजर्स के घरों के बाहर हमारे आदमी दिन रात पहरा दे रहे हैं पुलिस भी घूम रही है वो जरूर फंस जाएंगे सर पुलिस के हाथ में खासकर उस काली के हाथ में नहीं आना चाहिए उससे पहले हमें उसे पकड़ना होगा ठीक है सर लग जाओ काम पे निकालो आदमियों को फोन लगाओ सबको बुलाओ यहाँ सर मैं सिग्नल के ठीक सामने खड़ा ठीक से नजर रखना हेलो भारी तुम कहा हो क्या कहा ओके नजर रखना ओके सर मैं तो अपनी जगह पर ही हूँ सर वो सबसे ज्यादा वही घूमता है ध्यान रखना आपने जैसा बताया वो आदमी उद्यम थिएटर की तरफ गया ए, इन्फॉर्मेशन गलत तो नहीं है ना भैया बिल्कुल सही कह रहा हूँ भैया ठीक है तू दरी रोक सेठ को लेके मैं आता हूँ उसे सही छोड़ देंगे ए, कुछ पता चला क्या वो साइको उद्यम थिएटर की तरफ गया है हेलो बोल वो साइको इधर से ही जा रहा है कहो तो खत्म कर दू क्या सिग्नल पे खड़ा हूँ ठीक है तू अपना काम कर मैं वही आ रहा हूँ बैठ गाड़ी में हमारे सारे आदमी हथियारों के साथ तैयार हैं। वो जैसे ही केके नगर लॉरी शेट के आसपास आएगा हम उसका काम तमाम कर देंगे चलो जी गाड़ी निकालो
फर्स्टली एक कर दी सर उसकी शक्ल देखी नहीं देखी सर उसने हमारी पिटाई की और चला गया सर वो कोई मामूली इंसान नहीं है लगता है वो कोई फाइट मास्टर होगा क्या मास्टर पोस्टर लगा रखा है हम अपना काम करें तो तुम्हें ये करने की क्या जरूरत थी संदीप कहा है पता नहीं सर फोन भी बंद है उनका या तो वो भाग गए होंगे या फिर साइको उन्हें उठाकर ले गया होगा उन्हें ढूंढिए सर सुनो इनसे रिटर्न कम्प्लेट ले लो ओके सर स्तुति सर जिन्हें चोट लगी है उनकी अलग से कम्प्लेट ले लो सर मैं स्पॉट पर जाकर चेक करता हूँ सर गाड़ी मैं ऑटो से चला जाऊंगा ओके सर इधर सर देखिए क्यों छुपा कर रखा है खुद को बहुत बड़ी सुपरस्टार समझती हो हटाओ इस नकाब को तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें भविष्य की होने वाली सुपरस्टार समझता हूं तुम्हारा सारा पोल खुल चुका है बहुत हो गया तुम्हारा नाटक ये भेस क्यों धारण किया है स्पेशल क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर प्यारी जी मैं ये जानना चाहता हूं वैसा एक्टिंग तो बहुत ही बढ़िया थी मैंने तुम्हें मदरे इसलिए बुलाया है क्योंकि ये बहुत कॉन्फिडेंशियल काम है वो साइको केस जानती हूँ सर उसे इंस्पेक्टर काली डील कर रहे हैं वो अक्यूज को अरेस्ट करने से पहले मार डालेगा उनके बारे में मैंने सुना है सर। इसीलिए उसे सिक्रेटरी फॉलो करके मुझे तब तक अपडेट देती रहना कमिश्नर बहुत होशियार है <laughs> इस सांप को पकड़ने के लिए उन्होंने नेवले को भेजा है तुम इतनी होशियार हो फिर भी अपना आईडी कार्ड संभाल के नहीं रख सकती एक ही केस में तुम ही पुलिस और तुम ही अक्यूज्ड। अक्यूज खाकी वर्दी में काला भेड़िया हाँ हूँ खाकी ड्रेस में मैं काला भेड़िया हूँ मैं लेकिन प्रदीप शर्मा और संदीप शर्मा जैसे लोग लाचार लोगों को भेड़ बकरियों की तरह काट देते हैं ऐसों का शिकार करने वाला खतरनाक भेड़िया हूं मैं तुम क्या जानती हो बताओ क्या जानती हो तुम मुंह और पेट की आग बुझाने के लिए अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए उनका फायदा उठाकर उन्हें निकलने वाले भेड़ियों का गिरोह यहाँ पर घूम रहा है चुपचाप बैठे लोगों को इस तरह छेड़कर विवश कर दिया है अचानक किसी बैंक से फोन आता है कि अगर आपको लोन चाहिए तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आ जाइए तो ये बेचारे मासूम लोग उन पर भरोसा करते हैं 
और कर्ज ले लेते हैं तो ब्याज पर ब्याज लगाकर उसे तनाव में डालने के लिए एक माफिया की रोह तैयार खड़ा होता है पहले सुरीली आवाज में एक लड़की अपने बैंक से लोन लेने के लिए वो मीठी मीठी बातें करेगी और फिर लोन देने के बाद गुंडे आकर उसकी पंचायत करते हैं बेचारे मिडिल क्लास के लोग कर्ज लेकर बाइक कार या मकान लेना चाहते हैं टीवी फ्रिज वॉशिंग मशीन मिक्सर लेना चाहते हैं और मिडिल क्लास लोगों की इसी कमजोरी का फायदा उठाकर उन्हें गुलाम बनाने की सोचते हैं वही है ये उद्योगपति वर्ग के लोग मेहनत से ली हुई चीज की दस महीनों की किश्त में बस आठ किश्तें ठीक से भरी होंगी किसी एक महीने का चेक बाउंस हो जाता है तो चेक बाउंसिंग फीस लेट फीस ये वो करके जिस तरह लोगों को तनाव में डालते हैं छई भरते भरते हमारा देश डूबता जा रहा है अच्छा कर्ज लेकर वापस न करने वालों की तरफदारी कर रहे हो तरफदारी नहीं कर रहा हूँ उनके हालात के बारे में सोचो कह रहा हूँ जब तक बेवकूफ बनने वाले होंगे तब तक बेवकूफ बनाने वाले होंगे बेवकूफ बनाने वालों को मार दो तो बेवकूफ बनने वाले कम हो जाएंगे ये इंस्पेक्टर काली के एथिक्स नहीं है इंस्पेक्टर काली के भीतर जो आम इंसान है उसके एथिक्स है भारत देश के कुल आबादी एक करोड़ है उसमें से तीन समय खाने वाले अस्सी करोड़ हैं, दो समय खाने वाले बीस करोड़ हैं, सिर्फ एक समय खाने वाले दस करोड़ लोग हैं और बाकी के बचे दस करोड़ रोजाना रोटी के लिए मोहताज हो जाते हैं ऐसे गरीब लोगों की इच्छाओं का फायदा उठाकर उन्हें कर्ज देकर ब्याज पर ब्याज लगाकर आत्महत्या करने तक के लिए उन्हें पूरी तरह मजबूर किया जाता है पांच करोड़ और दस करोड़ लोन लेने वाले तो विदेशों में आराम से बैठे हुए हैं लेकिन सिर्फ पचास हजार रुपए और एक लाख रुपए लोन लेने वाले मेरे भाई बेचारे आत्महत्या कर लेते हैं पेपर उठाकर देख लो शिक्षा का कर्ज देकर एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी ने एक पढ़ने वाले छात्र की जिंदगी बर्बाद कर दी और उस बच्चे ने आत्महत्या कर ली उससे भी बुरे हालात हैं हमारे देश के किसानों के जो सरकारी बैंकों से और निजी बैंकों से और सहकारों से लिए हुए कर्ज को वापस ना कर पाने की वजह से आत्महत्या कर लेते हैं कर्ज देने वाली और रानी के कारण ही मेरी माँ और मेरे पिताजी ने आत्महत्या की थी मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया उस दिन उसकी ऑटो जलाना मैंने शुरू किया ये ब्याज वो ब्याज मीटर ब्याज स्पीड ब्याज कॉर्पोरेट ब्याज आखिर में बचता क्या है बस ताबूत बचता है कुरान कभी पढ़ी है अल बखरा अध्याय दूसरा कलम 280 सौ अस्सी हो अंत सत्य हो है इसका मतलब जानती हो अगर ब्याज नहीं भर सको तो उसे दान समझ लो मतलब अगर सामने वाला ब्याज नहीं भर पा रहा है तो उसे दान समझकर भूल जाओ बताओ कितने लोग ऐसा करते हैं तब के लोग साहूकार थे और आजकल के लोग जो हैं वो कॉर्पोरेट कंपनियां हैं ये सब क्या हो रहा है हमारे देश का हाँ तो कार और बाइक जलाने से सब ठीक हो जाएगा क्या इस देश में लोगों की मुसीबतों को समझ उनकी मदद करने वाली बहुत सारी फाइनेंस कंपनियां भी है उनके इस मदद के लिए उनकी इज्जत करना हमारा फर्ज होता है लेकिन ये प्रदीप और संदीप एक नंबर के जंगली जानवर हैं गरीब लोगों का खून चूसने वाले कीड़े हैं ये हम लोगों की अंतरात्मा को झकझोर देते हैं और हमारे ही देश में रहकर हम लोगों को ही नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं इन्हें किसी भी वर्ग में शामिल नहीं करना चाहिए बाइक और कार फाइनेंस के चोले में लोगों को <laughs> मानसिक रोगी बनाने का काम करते हैं ये संदीप और प्रदीप इन्होंने अपने सीजर्स को भेजकर कस्टमर्स को तंग किया है तो मैंने उन्हें ही तंग करने के लिए कार और बाइक चला दी प्रदीप शर्मा के सिर को काटा फिर भी नहीं सुधरा तो उसके भाई को मैंने उठा लिया अपनी अदालत में उसका फैसला किया मेरी समाज सेवा का नाम साइको है तो हाँ नंबर का साइको आज तो सिर्फ मैं ही साइको हूँ लेकिन कल मेरी तरह हजारों साइको पैदा होंगे और लोगों को मानसिक रोगी बनाने वाले ऐसे लोगों के सिर को वो काटेंगे तुमने जो कहा वो ठीक है लेकिन अगर कानून की रखवाली करने वाले ही कानून का पालन नहीं करेंगे तो <laughs> कानून हाथ में हथकड़ी लगाकर चाबी को जेब में रखता है तुम्हारा ये कानून 
जानू ने एक अंधेरा कमरा है ऐसा मेरे भाई ने कहा था और उसी अंधेरे कमरे में रोशनी लाने के लिए मैं सड़क पर आया हूँ अगर तुम और भी कुछ जानना चाहती हो तो आओ मेरे साथ देखो देखो इस खूनी जानवर को साइको से बचाइए प्लीज अगर मुंह खोलो तो फोड़ दूंगा जानती हो जो कर्ज वापस नहीं कर पाते हैं उसका ये क्या हशर करता है पार्वती नाम की एक अंधी औरत का इसने बलात्कार कर दिया इसे शैतान ने बेचारे मेरे दोस्त दिन करने अपमान सह ना होने की वजह से अपनी पत्नी को साथ में लेकर आत्महत्या कर ली आज उसकी बेटी मीना एक अनाथ है और भी न जाने ऐसी कितनी सारी मीनाएं हमारे देश में अनाथों की तरह घूम रही होंगी अब बताओ इस जानवर को क्या सजा देनी चाहिए एक वर्दी वाली अधिकारी के रूप में नहीं एक आम इंसान के रूप में तुम्हारी अंतरात्मा क्या कहती है वो बोलो तुम्हारे भीतर का मन धर्म खत्म हो जाए और मानवता जाग जाए ये अदालत कोई अमीरों की अदालत नहीं है बल्कि गरीबों के आंसुओं से फैसला लिखे जाने वाली अपनी अदालत है यहां हम ही जज हैं और हमारी बंदूक फैसला लिखने वाले कलम बताओ इस जानवर के लिए क्या फैसला लिखना चाहती हो बुद्धिशाली हो इसे पहचान लिया ना तुमने गलत मत समझना तुम बहुत इमोशनल हो इसलिए तुम्हें फॉलो करने के लिए प्यारी को भेजा था मैंने कोई बात नहीं सर इस केस को सुलझाने में इन्होंने भी मेरी काफी मदद की है हम्म इसका मतलब है कि इतने दिनों तक गाड़ियों को जलाने वाला प्रदीप शर्मा को मारने वाला उसका भाई संदीप शर्मा ही था यस सर संदीप शर्मा है कहा प्रेस नहीं कर पा रहे हैं सर इसलिए पता नहीं <laughs> अच्छी कहानी है तुमने कहा और मैंने मान लिया आ, केस क्लोज करके ऑफिस में हैंडओवर कर दो अगले हफ्ते कौन से स्टेशन में ज्वाइन करना है मैं बताता हूं थैंक यू सर स्तुति तुम्हारे लिए भी ओके सर प्यारी जी सर मैं आपके लिए प्रमोशन रिकमेंड करूंगा थैंक यू सर अब आप लोग जा सकते हैं यस सर
अरे 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 हो गया क्या अरे पीछे चलो भागो क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो अरे 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 चलो अरे मारे पीछे क्या चल रहा है चलो 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 जल्दी करो चलो भागो जल्दी करो यहां से भागो भागो तो दौड़ाते हो और वापस दौड़ो तो भागते हो तुमने समझ गया 